はい、えー、皆さんこんにちは、ゆうです。Hey guys, this is you from the Coffee Fukuoka channel.、えー、今日はコーヒーレビューをします。えー、so today we'll be doing a coffee review.、Um, you may have noticed that、um, I, have, uh, I have a new, new chair. あの気づいたかもしれないですけど、今日は新しい椅子があります。そのおかげでいつもこうしゃがんでたんですけれどもしゃがまなくて済みますあの今日はえっとですね石本コーヒーですねこの、えー、とコーヒーを飲みますこれの、えー、とインドネシアマンデリン、えー、ビンタンリマそこはちょっと農園なのかなだと思います So、uh, today I'll be having、um, Indonesia、um, This one is the Mandolin Bintan Lima. I'm guessing that's the name of the coffee farm.、Um, the, the bag itself is like a really, I don't know, high quality bag. It looks like it. ちょっと開けてみます。なんかこんな感じでタブを、ここ、これを、こんな感じだったんですけれど、このタブを引きます。So, this is how it looks. I think、uh, the beans are on,、uh, they're slightly bigger than the usual size you would find. And they're on the,、um, I think, French or full city, maybe? Full city, or actually city roast. Because、um, it's not too dark. As far as the color goes. So,、uh, today we'll be, we'll be extracting、uh, 200 ml of coffee using about 16 grams of coffee. 今日は、えっと、200ml を抽出しますあの。16g のコーヒー豆を使って。最近結構、えっと、気づいてきたのが、まあうん、16g のコーヒーが結構、なんだろう。濃度的にというか、まあ、なんかすごい質感的に考えたとしても、あの、まあ、結構、どのコーヒーにも、まあ、あ合っている、あの、比率なのかなっていう感じで、今は感じてます。So, I've recently started to notice that,、uh, using about 16 grams of,、uh, of coffee is pretty,、um, pretty, it goes really well. It's, it's very universal. The ratio of 16 grams of coffee to,、um, to 200 ml、uh, of extracted coffee goes really well.、Uh, I don't know why though. で、あの、雨が去ってからすごい暑くなって、今ちょっと汗かいてるんですけど、あの、もうすごい暑いとコーヒー豆とか劣化するので、もう今冷凍庫にあの移しておきます。So,、um, it's really really hot now and very humid. So, the heat is gonna sort of,、um, it's gonna degrade the coffee a lot faster than if it was winter. So, what I'll do is, I'm gonna put this in the freezer, but I'm gonna make sure I zip it Uh, properly because、uh, the last thing you want is your coffee absorbing、um, all the smells,、um, all the fragrance of the freezer.、Um, it's it's going to act like a sponge, so you have to make sure you properly seal it. あの冷蔵庫まあ冷凍庫どっちどっちに入れたとしてもしっかりあの密密封密封されたあの容器とかまあそういうバッグですね。ところにあの入れてください。そうしないとコーヒーがスポンジのようにあのに周りの匂いを全部吸収,吸収してしまうのであのそうするとねなんか美味しくなくなっちゃうから<笑>だからまあ必ずしっかりとこう閉じるっていうのは心をがけてください。
今日は、えっと、ハリオのドリッパーですね。と、えー、ハリオのビーカーを使います。まあ、いつもと同じです。Uh, so I'll be using the dripper and the beaker,、uh, Hario. And I'll use the Yukiwa pot、uh, to pour the coffee, to pour the water. So it really has this、um, earthiness kind of smell to it.、Um, very sweet,、uh, sort of honey,、um, sugar that's caramelized、um, for a long time, syrup,、uh, nectar, no, not nectarine,、um, pomegranate, pomegranate molasses, something like that, like something very viscous. なんかすごいあのなんだろう土地、まあ、土地っぽい土っぽいちょっとこう野生的なえっ、ー、とあとはあのなんだろう蜜とか砂糖を長い間キャラメル化させたような、えー、あとはあのあのなんだろう日本語でパーマグロネーズってなんていうかわかんないんですけれどまあなんかかなりこう濃厚にしたなんかシロップまあなんかそういう感じですねのがすごい感じられます結構、あの、インドネシアとかマンデリンってこういう、なんだろう、のを思わせるものが多いのかなっては感じます。今こういう感じでちょっとちょっと膨らんでますね。So、um, if you can see it's,、um, it's bloomed、uh, slightly えー、あのまあなんだろう焙煎を、えー、としてから、まあ、数日経ってで、うんまあ、ガスとかが大体収まると、うん、お湯入れた時に、まあ、少しガス出るんですけれど、まあ、ちょっとガスが出るからあのコーヒーが、まあ、コーヒーの中であのこうお互いなんだろうお互いが押し合うからあの空洞ができるんですよね。あの抜け道でそこにこう水お湯が通るという感じですねそうすると抽出がまあよりしやすくなるでただ焙煎してずっと時間経っちゃってもう空洞とかができないそのもうお互いガスとか出さないから押し合わなくてもただペタンコの状態になるとやっぱり抽出がすごい難しくなります
so uh, basically when you get some coffee that's been uh, that's a few days after it's been roasted um, it's still giving off gas um, and um, when you pour the hot water um, what happens is that first it has the bloom which means that the coffee pushes against each other and then that creates um, a sort of um, a path something like an ant's nest um, shall we say so that uh, enables the hot water to pass through the, the dripper and uh, sort of efficiently uh, extract the coffee. But the problem with um, coffee that's been around for like more than three months or something, it doesn't have any more gas to give off um, and it's very stale. And what happens is that it just sort of compresses um, into each other like, like mud. Um, and what happens is that the coffee then the hot water can't really get through and then that sort of causes like over extraction or under extraction or inefficient um, extraction that's why it's better you try and get coffee that's closer to the roast date まあだからあのそのコーヒーとか買うときにまあできるだけ焙煎日に近い方がまあ好ましいとよく言われるんですけれどまああとまあねその焙煎日のその同じ日にまあ飲むっていうのもまたちょっとやりすぎっていうところはあるからまあちょっとバランスが必要なんですけれどもきょうごめんなさいちょっとなんかいろんな音が外で起こってます。Sorry guys, there's a lot of、uh, noise you might be hearing today. The ambulance. うん、すごいいい匂い。なんか、力強い、えっ、ー、と、なんだろう、どっしりした感じ。So, it has this really nice,、um, early, sort of heavy type of a smell. It's like,、um, yeah, I don't know. It's a really nice smell. うん、すごい美味しいあの酸味がなんだろう良い酸味がすごい伝わってるあのでそれが入っていながらしっかりなんかマンデリンのこう、まあ、深い深く焙煎した時の、まあ、アクセントですねそれがちゃんと入ってきてるそれがすごいなと思ってあとは、あの、まあ、そのオーナーさん、マスターさんがちょっと言ってたんですけれど、あの、一杯でもう満足気分っていうのは本当にそうだなと思ってて、多分これ、そういう、なんだろう、ちょっと、チョコレート、カカオ的な感じのケーキとか、まあ、ちょっとまたどっちり来てもいいような感じの、まあ、なんかデザートと一緒にこう食べたら、なんか、毎、なんていうのかな、毎回食べ、食べて飲むごとに、満足満足満足みたいな、なんかそういう感じですね。で多分これ、まあ、アイスにしてもでも本当美味しいような気はします。で、うん、コーヒーゼリーとかもなんかアクセントがついてるからなんかその香りとかがなんか出てくるのかなって思っちゃいます。すごい美味しい。
So uh, this coffee is really good. Um, I really love how uh, it it uh, brings out the it has the uh, really good um, acidic notes um, and also uh, keeps or contains the the accent that usually uh, the man mandolin or Sumatra uh, mandolin or Indonesia has. Um, yeah, um, I don't know how to explain it, but it's um it's i think it's a really well balanced uh, coffee and i think it would really go well even if it's iced coffee as well um, or maybe use it in like coffee jelly or something and uh, another thing that i do want to note is um the master was talking about how every sip um you'll sort of be you'll sort of feel fulfilled and <clears throat> i think that's the case um like every sip i feel like I'm having like such a good time. Like it doesn't feel and uh, it doesn't feel like it's less concentrated or like I want more. Every sip, I'm really happy, satisfied, and um, I think it would go really well with like chocolate cakes, uh, cacao, or something a bit heavy, like a, a heavy dessert. Um, it would, it would, it would pair really well with that. Hi, eto. Hmm. Ano, mina san mo. あ、ちょっと待ってください。持ってきます。ひもと、ひもとコーヒー。これあの、えっとですね、福岡の役員駅のすごい近くにあるんですよ。あの、ま、ぜひ行ってみてください。もしくは。ま、豆を。あ、も